வெல்கம் டு அன்லாக் லேஅவுட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ஏசி டு டிசி வோல்டேஜ் ரெக்டிஃபயர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு த்ரீ டி டயக்ராம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ரெக்டிஃபயர்ஸ் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதோட ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பவர் எல்லாமே ஏசி ஃபார்மில் கிடைக்கும் அதாவது ஏசி வோல்டேஜாக கிடைக்கும் ஸோ ஏசி வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் கண்டினியூஸ்லி ஒரு டேரக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு டேரக்ஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஏசி உடைய வேவ் ஃபார்ம் ஸோ பட் போஸ்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாமே ஏசியில் ஒர்க் ஆகாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாமே டிசியில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ நமக்கு இப்போது ஏசி வோல்டேஜ் தான் இன்புட்டாக கிடைக்குது ஸோ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏசி வோல்டேஜை டிசி வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ஒரு ரெக்டிஃபயர் தேவை ஸோ ஏன் எல்லாமே டிசி வோல்டேஜில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் பட் இப்போ நம்ம ரெக்டிஃபயர்ஸை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ ஜென்ரலாக ரெக்டிஃபயர்ஸை எதை வச்சு டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்ப்ளி ஒரு டயோடு வச்சு நம்ம ரெக்டிஃபயர்ஸை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ யூஸ்வலாக டயோடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜாக கண்டக்ட் பண்ணும் அதாவது ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸில் டயோடில் எந்த ஒரு வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டை நீங்கள் கொடுத்தாலும் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷனில் அந்த டயோட் அதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது பிளாக் பண்ணிவிடும் ஸோ இது மூலயமா நம்ம சிம்பிளாக ஒரே ஒரு டயோடை பிளேஸ் பண்ணி ஒரு சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணுறது மூலயமா ஏசி வோல்டேஜ் சிக்னல் டயோடுக்கு கொடுத்து நம்ம அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் இதில் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதில் இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து ஏசி வோல்டேஜ் ஸோ இதை வந்து ஒரு டயோடில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவுட்புட் வந்து ஒரு பல்ப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து டிசி ஆப்ரேட்டட் பல்ப் ஸோ இப்போது எப்போ இந்த ஏசி வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் நோக்கி போகுதோ அப்போ டயோட் ஃபார்வர்ட் பேஸ் கண்டிஷனுக்கு போய் அதில் கரண்ட் கண்டக்ஷன் இருக்கும் நமக்கு அவுட்புட்டில் இருக்கிற பல்ப் ஆன் ஆகிடும் அதே மாதிரி எப்போ இந்த ஏசி வோல்டேஜ் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளுக்கு போதோ அப்போ இந்த டயோட் ரிவர்ஸ் பேஸ்க்கு போயிடும் அப்போ அதில் கொடுக்குற கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் எல்லாத்தையுமே பிளாக் பண்ணிவிடும் நமக்கு அவுட்புட்டில் இருக்கிற பல்புக்கு எந்த ஒரு கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜும் கிடைக்காது ஸோ அது ஆஃப் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் ஸோ சைமல்டேனியஸாக இது ஆன் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஆஃப் ஸ்டேஜ் அதாவது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்லேருந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் மறுபடியும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்லேருந்து பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நான் முன்னாடி கொடுத்த வேவ் ஃபார்ம் படி இது கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் டேரக்ஷன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த சிம்பிள் ஒரே ஒரு டயோட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸ்லி பட் ஒரே ஒரு டயோட் பிளேஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு சில ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆஃப் சைக்கிளில் மட்டும்தான் இந்த டயோடு கண்டக்ட் பண்ணும் அடுத்த நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் இந்த டயோடு ஆஃப் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் சைக்கிளில் மட்டும்தான் நமக்கு கண்ட கரண்ட் கண்டக்ஷன் கிடைக்கும் அடுத்த ஆஃப் சைக்கிளில் நம்ம கரண்ட் கண்டக்ஷனே கிடைக்காது ஸோ ஆஃப் ஆஃப் த டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ஒன் மினிட் நமக்கு அவுட் புட் வோல்டேஜ் கண்டினியூஸாக வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆஃப் ஆஃப் த டைம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் அடுத்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நமக்கு ஆஃப் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளியராக புரியும் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு ஆஃப் சைக்கிளில் மட்டும் தான் நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்குது அடுத்த ஆஃப் சைக்கிளில் நமக்கு ஆஃப் ஆகிடுது ஸோ இதனால் எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்மே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆன் அண்ட் ஆஃப்னு கண்டினியூஸாக ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு டயோட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மேக் பண்ணி நாலு டயோட் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ நாலு டயோடை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதில் கொடுத்துருக்கு ஸோ பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் ரெண்டு டயோடு கண்டக்ட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட்டை கொடுக்கும் ஸோ நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் இன்னொரு ரெண்டு டயோடு வே அடுத்த ரெண்டு டயோடு கண்டக்ட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்கும் ஸோ இது மூலயமா நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ரெண்டு ஆஃப் சைக்கிளுமே நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் பட் இதில் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட் அதாவது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ்
நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் போகும்போது டைவோட் ரிவர்ஸ் பேஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போது சார்ஜ் பண்ண வோல்டேஜை இந்த கெப்பாசிட்டர் டிசார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ இதன் மூலயமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசி வோல்டேஜில் ஹார்மோனிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவுட் புட் வேஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய அவுட் புட்டுக்கும் இப்போ அவுட் புட்டுக்கும் உங்களுக்கு கிளியரான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த அவுட் புட்டில் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏசி வோல்டேஜ் ஒரு டேரக்ஷனில் இந்த ஒரு டேரக்ஷனுக்கு மாறி மாறி போய்கிட்டே இருக்கு பட் டயோட பிளேஸ் பண்ணி ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆட் பண்ணி பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ரெடி பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு அவுட் புட் வோல்டேஜில் இருக்கிற ஹார்மோனிக் நாய்ஸ் டோட்டலா ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பல்ஸ் அட்டட் டிசி சிக்னல் நம்ம ஏசில இருந்து கொண்டு வந்துட்டோம் சோ அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம ஃபர்தரா எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மென்ட்டும் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம போதுமான அளவுக்கு நம்ம நாய்ஸஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் சோ மேக்ஸிமம் நாலு டயோட் யூஸ் பண்ணிட்டோம் சோ இந்த மாதிரி நாலு டயோட் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ற ஸ்ட்ரக்சர் மூலயமா நம்ம ஏசில இருந்து டிசி வோல்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் சோ இந்த கன்வெர்டருக்கு பேர் ரெக்டிஃபையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு ஏசி டு டிசி கன்வெர்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யாருக்குனா தெரியப்படுத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் என்னோடய இமெயில் அடிக்கி மெயில் பண்ணுங்கள் நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஃபாலோ பண்ண